గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు లక్షాన్ గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమినరీ సిలబస్ గురించి మనము ఈరోజు మాట్లాడుకున్నట్లయితే గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమినరీలో పేపర్ టూ జనరల్ అబిలిటీస్ నూట ఇరవై మార్కులకు గాను నూట ఇరవై ప్రశ్నలు వస్తాయి ఇందులో సెక్షన్ వన్ లేదా సెక్షన్ ఏ జనరల్ మెంటల్ అబిలిటీ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సైకలాజికల్ ఎబిలిటీస్ జనరల్ మెంటల్ ఎబిలిటీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎబిలిటీ అండ్ సైకలాజికల్ ఎబిలిటీస్ మనకి అరవై మార్కులకు రావడం జరుగుతుంది ఇందులో భాగంగా జనరల్ మెంటల్ ఎబిలిటీ ఇన్ పార్ట్ ఆఫ్ జనరల్ మెంటల్ ఎబిలిటీ అరిథమెటిక్ రీజనింగ్ మనకి సిలబస్లో కొన్ని ప్యూర్ మ్యాథ్స్ సంబంధించిన ప్రశ్నలు కూడా రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఎందుకంటే సిలబస్లో మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి సో మన జనరల్ మెంటల్ ఎబిలిటీని మూడు భాగాలుగా విభజించుకుంటే అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ అండ్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ టాపిక్స్ మనం సిలబస్ నుంచి చూసుకోవచ్చు అసలు ఏమేమి ఉన్నాయి సిలబస్లో అర్థమెటిక్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మనకు కంప్లీట్గా అర్థమెటిక్ అనేది బేస్గా రేషియో ప్రపోషన్స్ రేషియో ప్రపోషన్ మనం తెలుగులో నిష్పత్తి అనుపాతంగా చూస్తాం నిష్పత్తి అనుపాతం ఏంది వాట్ ఈస్ ద రేషియో ద రేషియో మీన్స్ ఏవైనా ఒకే రకమైన విలువల్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకే రకమైన రూపీస్ కావచ్చు ద్రవాల యొక్క క్వాంటిటీస్ కావచ్చు బరువులు కావచ్చు వయస్సులు కావచ్చు ఏ కామ బీల వయస్సుల నిష్పత్తి ఇలా రాస్తాం ఏ యొక్క వయసు నలభై ఐదు సంవత్సరాలు బి యొక్క వయసు యాభై ఐదు సంవత్సరాలు అనుకుంటే నిష్పత్తిలోకి మార్చాలంటే సూక్ష్మీకరించాలి దేంతో క్యాన్సిల్ అవుతుందంటే ఐదుతో క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఐదు తొమ్ముల ఐదు పదకొండుల ఇది రేషియో నైన్ ఇస్ టు లెవెన్ బేసికల్గా రేషియోని ఏమని మాట్లాడతాం రెండు సంఖ్యలు ఏ కామ బీలైతే ఏ బై బి యొక్క రూపాన్ని నిష్పత్తిగా చెప్తాం అది ఏస్ టు బి అంటే మొదటి సంఖ్య ఏ భాగాలుగా ఉంది రెండవ సంఖ్య బి భాగాలుగా ఉంది అని అర్థం మనకు నిష్పత్తి అనుపాతంలో నిష్పత్తి అనుపాతమే కాకుండా దీనికి సంబంధించిన అప్లికేషన్ ఓరియంటేషన్లో క్వశ్చన్లు వస్తాయి అప్లికేషన్ ఓరియంటేషన్ అంటే వయస్సులపై సమస్యలు నెక్స్ట్ వన్ భాగస్వామ్యం ప్రపోషన్ అనుపాతంలో అనులోమానుపాతము విలోమానుపాతము అని రెండు రకాల అనుపాతాలు ఉంటాయి వీటి నుంచి మనకు ప్రశ్నలు వస్తాయి అనులోమానుపాతము విలోమానుపాతము అని అంటే అనులోమానుపాతం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పెన్ను యొక్క ధర ఇరవై రూపాయలు అయితే మూడు పెన్నుల యొక్క ధర ఎంత ఉంది ఇరవై రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు మూడు ఇరవైల అరవై రూపాయలు అయితే ఇలాంటి రాసులు అనుపాతంలో ఉన్నాయంట ఎలా అనుపాతంలో ఉన్నాయని చెప్తామంటే పెన్ను ఒకటే కొనుక్కుంటే మనం వెచ్చించాల్సింది ఇరవై రూపాయలు అదే మూడు పెన్నులు కొంటే వెచ్చించాల్సింది అరవై రూపాయలు పెన్నులు ఎక్కువగా కొంటే వెచ్చించాల్సిన డబ్బులు ఎక్కువగా వెచ్చించాలి అంతే కదా తక్కువ ఎందుకు వెచ్చిస్తాం అప్పుడప్పుడు సమస్య తప్ తక్కువగా కూడా వస్తుంది నువ్వు గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే పెన్నుల సంఖ్య పెరిగినప్పుడు మనం వెచ్చించాల్సిన డబ్బులు కూడా పెరుగుతున్నాయి ఇది అనులోమాన పాతం అంటారు మరి అనులోమాన పాతంలో ఏం సంబంధం ఉంటుంది జాగ్రత్త చూడండి ఒక పెన్ను ఇంటూ అరవై రూపాయలు ఇరవై ఇంటూ మూడు ఏమైంది ఇక్కడ వాల్యూ అరవై ఈ వాల్యూ కూడా అరవై సో అనులోమాన పాతంలో ఒక రకమైన రాసుల్ని రెండు సార్లు పోల్చినప్పుడు ఆ పోల్చిన రాసుల మధ్య క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ వాల్యూ ఈక్వల్ అవుద్ది ఒకటి ఇంటూ అరవై ఇజ్ ఈక్వల్ టు అరవై మూడు ఇంటూ ఇరవై ఇజ్ ఈక్వల్ టు అరవై మరి విలోమాన పాతం అంటే ఏంటి విలోమాన పాతం అంటే రివర్స్ ఇటువైపు పెన్నుల సంఖ్య పెరిగినప్పుడు మనం చెల్లించాల్సిన డబ్బులు కూడా పెరిగాయి కదా అలా కాకుండా ఒక్కో సందర్భంలో ఎడం వైపు ఉన్న వాల్యూ పెరుగుతున్నప్పటికీ కుడివైపు ఉన్న వాల్యూ ఏమవుద్ది తగ్గుద్ది అది ఇలాంటి సందర్భం ఉంటుంది పది మంది వ్యక్తులు ఒక పనిని ఇరవై రోజుల పాటు చేస్తారనుకుందాం పది మంది కూర్చొని ఇరవై రోజులు పనిచేశారు ఐదు మంది కూర్చొని ఆ పనిని ఎన్ని రోజులు చేస్తారు పది మంది ఇరవై రోజులు కాబట్టి ఐదు మంది పది రోజులు అవుదా 
మనుషులు తగ్గారు పని చేసే వాళ్ళు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు మనకు పని లేట్ అవుద్ది జాగ్రత్త ఆలోచించండి పది మంది ఇరవై రోజుల పాటు చేస్తారు పది మంది కష్టపడితే ఇరవై రోజులు పడుతుంది అలాంటిది ఐదుగురే కష్టపడితే అంటే ఏమైంది పని చేయాల్సిన వ్యక్తులు రాలేకపోయారు అందువల్ల పని ఏమవుద్ది డిలే అవుద్ది డిలే అవుద్ది అని అంటే ఎంత డిలే అవుద్ది వ్యక్తులు ఎన్ని రెట్లు తగ్గుతారో రోజులు అన్ని రెట్లు పెరుగుతాయి వ్యక్తులు ఏమయ్యారు సగం తగ్గారు కదా రోజులు ఏమవుతాయి డబల్ అవుతాయి రివర్స్ హాఫ్ డబల్ డబల్ ఎంత ఫార్టీ డేస్ చూడండి కదా ఇటువైపు వాల్యూ తగ్గింది మనుషులు ఏమయ్యారు తగ్గిపోయారు రోజులు ఏమయ్యాయి పెరిగాయి ఇక్కడ పెన్నుల సంఖ్య పెరిగింది డబ్బులు కూడా పెరిగాయి రెండు సందర్భాల్లో పెన్నులు పెరగగానే డబ్బులు పెరిగాయి ఇక్కడ మనుషులు తగ్గగానే రోజులు పెరిగాయి ఇది విలోమానుపాతం ఇక్కడ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్లో ఉన్న వాల్యూస్ ఈక్వల్గా వస్తాయి ఇక్కడ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్లో వాల్యూస్ కాదు ఇవ్వబడిన స్ట్రైట్గా పది ఇంటూ ఇరవై రెండు వందలు ఐదు ఇంటూ నలభై రెండు వందలు ఇది విలోమానుపాతం దీన్ని సింప్లిఫైడ్గా చెప్పాలంటే ఏ ఇస్ టు బి ఇది అనమాట సి ఇస్ టు డి విలోమానుపాతం అంటే ఇది సింపుల్ డబల్ రేషియో ఏ విధంగా చదువుతాం ఏ ఇస్ టు బి ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు సి ఇస్ టు డి ఏ విధంగా ఉంది ఇప్పుడు ఇది ఏ ఇది బి ఇది సి ఇది డి ఏ బి సి డి బి ఇంటూ సి మూడు ఇంటూ ఇరవై ఈజ్ ఈక్వల్ టు అరవై ఒకటి ఇంటూ అరవై ఈజ్ ఈక్వల్ టు అరవై అంటే బిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏడి అయింది బిసి ఎంతది ఏడి దిస్ ఈజ్ ద ప్రపోషనల్ ఫార్ములా అనుపాత సూత్రం అంటాం దీన్ని ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిసి ఏ డి ఎక్కడున్నాయి ఏ మరియు డీలు చివరిలో ఉన్నాయి అందుకే వీటిని అంత్య పదముల లబ్ధము అంటాం బి కామర్సీలు ఎక్కడున్నాయి మధ్యలో ఉన్నాయి కాబట్టి మధ్యముల లబ్ధం అంటాం అనుపాతం యొక్క సూత్రము అంత్యముల లబ్ధము ఇజ్ ఈక్వల్ టు మధ్యముల లబ్ధం అయితే ఏవైనా నాలుగు అంశాలు ఏ కామా బి కామా సి కామా డి ఉన్నప్పుడు ఏబిసిడి ఉన్నప్పుడు చివరి వాటి లబ్ధము ఇజ్ ఈక్వల్ టు మధ్యలో వాటి లబ్ధం అయితే దాన్ని అనుపాతము అని అంటాం ఇది అనులోమానుపాతం విలోమానుపాతం దీనికి రివర్స్లో ఉంటుంది ఏ విలోమం అంటే వన్ బై బి సి విలోమం అంటే వన్ బై డి అంతే కదా విలోమం రివర్స్ రైట్ జాగ్రత్త చూస్తే సేమ్ అనుపాత సూత్రం అయితే యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఓకే ఇక రాస్తుంది మేడం ఏ ఇంటూ వన్ బై డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై బి ఇంటూ సి ఈ బిని ఇక్కడికి డిని ఇక్కడికి తీసుకెళ్తే ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిడి ఏబి అని అంటే మొదటి రెండు పదాలు అదే కదా పది ఇంటూ ఇరవై ఏ ఇండు బి ఏబి సి అండ్ డి సి అండ్ డి ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పది ఇంటు ఇరవై ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు వందలు ఐదు నలభై ఈజ్ ఈక్వల్ రెండు వందలు ఇది విలోమానుపాతం యొక్క అనుపాత సూత్రం ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిడి మొదటి రెండు పదాలు ఈజ్ ఈక్వల్ టు చివరి రెండు పదాలు అదే అంద మొదటి రెండు పదాలు ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిడి ఈ విధంగా అనుపాతం యొక్క అప్లికేషను మనం మెన్ అండ్ డేస్ అంటే టైమ్ అండ్ వర్క్లో చూడొచ్చు మామూలుగా ఇది అనులోమానుపాతం ఎక్కడైనా కనబడుద్ది ఇరవై శాతం యాభై అయితే నలభై శాతం ఎంత డబల్ ఇరవై శాతం అనేది యాభై అయితే నలభై శాతం ఎంత ఇరవై శాతం యాభై నలభై అంటే ఇంకో ఇరవై శాతం కలిపితే వంద రెండు వ్యాల్యూస్ పెరిగాయి శాతం పెరిగింది వాల్యూ పెరిగింది ఇక్కడ మనుషులు తగ్గారు రోజులు పెరిగాయి తగ్గడం పెరగడం రైట్ ఇలా మనం విలోమానుపాతాన్ని గమనిస్తూ పోవాలి ఎక్కడ అనులోమానుపాతం ఉంది ఎక్కడ విలోమానుపాతం ఉంది అనే విషయాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఇది రేషియో ప్రపోషన్స్లో మనము చూడాల్సిన టాపిక్స్ రేషియో ప్రపోషన్స్ ఒకటి అందులో ప్రపోషన్స్లో అనులోమానుపాతము విలోమానుపాతం ప్రాబ్లం రేషియోస్లో వయసులపై సమస్యలు భాగస్వామ్యానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ రేషియోస్లో ఇంకా ద్రావణాలకు సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఒక ద్రావణంలో ఉన్న రెండు వేరు వేరు మిశ్రమాలు ఒక మిశ్రమంలో ఉన్న వేరు వేరు ద్రవాల యొక్క రేషియో ఇచ్చి ఒక ద్రవాన్ని తొలగించాం ఇంకో ద్రవాన్ని యాడ్ చేసాం లాంటి ప్రశ్నలు ఉంటాయి అలాంటి ఈ మధ్య చాలా ఎక్కువగా అడగడం జరుగుతుంది వాటి మీద కొంచెం ఫోకస్ చేయాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి అర్థమెటిక్లో పర్సంటేజెస్ అనే టాపిక్ ఉంటుంది శాతములు శాతములు అంటే 
ఏదైనా ఒక అంశాన్ని శాతము శతము అని అంటే శతాంశము అని అర్థం శతాంశము అంటే అర్థం బై వంద పర్ సెంట్ సెంట్ అంటే సెంచరీ దేనికి సెంచరీ పర్ సెంచరీ దేనికైనా సెంచరీ దేనికైనా వంద వందకి ఎంత వంద మార్కులు ఎగ్జామ్ పెడితే నీకు ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి నాకు యాభై వచ్చాయి వెరీ గుడ్ యాభై బై వంద అంటే ఎంత శాతం ఇది యాభై శాతం యాభై బై వంద అనే అంశాన్ని రాయగలిగేది యాభై శాతము ఇది సింబల్ సింబల్ దేని రీప్లేస్ చేసింది యాభై అలాగే ఉంది బై వంద లేదుగా అంటే బై వందని రీప్లేస్ చేసింది సింబల్ సో పర్సంటేజ్ సింబల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంది అర్థం అంటే బై వంద అని అర్థం ఎక్స్ శాతము అని అంటే ఎక్స్ బై వంద అని అర్థం ఇట్ వాజ్ ఎ ఫ్రాక్షన్ శాతం మొత్తం ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి ఈ ఎక్స్ శాతము ఎక్స్ బై వంద కొట్టేసి బిందాన్ రాయడం ఇదంతా కాకుండా క్వశ్చన్లో కాన్సెప్ట్లో మనకు ప్రశ్నకు సంబంధించిన ఒక అంశం ఇవ్వబడుతుంది అంటే ఇవ్వబడిన అంశం అది శాత రూపంలో ఇవ్వచ్చు లేకుంటే విలువ రూపంలో ఇవ్వచ్చు ఇవ్వబడిన అంశం అది ఎంతో కొంత శాతానికి సమానమై ఉంటుంది మొత్తం సంఖ్య అయి ఉంటుంది అందులో కొంత భాగం అయి ఉంటుంది ఇవ్వబడిన అంశం కొంత శాతంగా ఇస్తాడు నిన్ను ప్రశ్న దేని గురించి అడుగుతున్నాడు ప్రశ్నించిన అంశం అది ఎంత శాతము అని అంటే శాతం ఎంత లేదంటే ప్రశ్నించిన శాతము ఎంత విలువ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఇవ్వబడిన విలువ అది ఎంత శాతము వాడు ప్రశ్నిస్తున్న విలువ ఎంత శాతం అని కనుక్కోవాలి లేదంటే ప్రశ్నిస్తున్న శాతము ఎంత విలువ కనుక్కోవాలి క్వశ్చన్ చూస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఏది ఇవ్వబడిన అంశము ఏది ప్రశ్నిస్తున్న అంశము అన్న చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రామ జనాభా మూడు వేలు అందులో నలభై శాతం పురుషులు ఉన్నారు అయినా పురుషుల కన్నా స్త్రీలు ఎంత ఎక్కువ ఎంత ఎక్కువ గ్రామ జనాభా మూడు వేలు గ్రామ జనాభా అంటే ఏంది అందరు కలిసి పురుషులు స్త్రీలు అందరూ కలిసి ఏదైనా ఒక అంశం మొత్తంగా ఎంత ఉంటుంది అంటే వంద శాతంగా ఉంటుంది మనం ఇది గమనిస్తున్నాం ఇది ఇవ్వబడిన అంశము అనేది ఎంత శాతమో గమనిస్తున్నాం గ్రామం యొక్క జనాభా అనేది ఎంత శాతము మొత్తం టోటల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ వంద శాతం ఎంత విలువ మూడు వేల విలువ త్రీ థౌసండ్ వంద శాతం అనేది మూడు వేలు ఫస్ట్ ఏం అనాలిసిస్ చేయాలి ఇవ్వబడిన అంశం ఎంత అని అనాలిసిస్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి వాడు ఏం అడుగుతున్నాడు ప్రశ్న పురుషుల కన్నా స్త్రీలు ఎంతమంది ఎక్కువ ఉన్నారు నెంబర్ ఇందులో నెంబర్ ఏది ఇది ఎంత ఎక్కువ ఎంత ఎక్కువ ఉంటారు పురుషులు నలభై శాతం ఉంటే స్త్రీలు వందలో పురుషులు నలభై శాతం స్త్రీలు అరవై శాతం నువ్వు క్వశ్చన్ డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోవాలి పురుషుల కంటే స్త్రీలు ఎంత ఎక్కువ ఉన్నారు ఇరవై శాతం ఎక్కువ ఉన్నారు అంటే మనం కనుక్కోవాల్సింది ఎంత ఎక్కువ ఉన్నారు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఉన్నారు అన్న విషయాన్ని కనుక్కోవాలి ఇలా రాసిన తర్వాత ఇవ్వబడిన అంశము ప్రశ్నిస్తున్న అంశము దీన్ని సాల్వేషన్ కోసము ప్రశ్నించిన అంశము ఇరవై బై ఇవ్వబడిన అంశం వంద అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి ఎందులోంచి త్రీ థౌజండ్లోంచి సింపుల్ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ దట్ ఈజ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎంత ఎక్కువ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎక్కువ ఈ విధంగా పర్సంటేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఇదే విధంగా ఉంటాయి ఇవ్వబడిన అంశం ఏంది అది ఎంత శాతం ప్రశ్నిస్తున్న అంశాన్ని ఏ విధంగా గుర్తించాలి అది ఏ విధంగా అనుక్కోవాలి అన్నది చూసుకొని పర్సంటేజెస్ ప్రాబ్లమ్స్లో వెళ్తాం ఈ పర్సంటేజెస్ ప్రాబ్లంలో కంటిన్యూ పర్సంటేజెస్ ఉంటాయి కంటిన్యూ పర్సంటేజ్ అంటే ఒక శాతంలో మరొక శాతము అలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తాం మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాలుగు వందల్లో థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంట్ ఇక నాలుగు వందల్లో ముప్పై శాతం దగ్గర అయిపోలేదు అందులో మళ్ళీ ఇరవై శాతం విలువ అందులో మళ్ళీ పది శాతం విలువకి వచ్చింది అంటే ఫ్రా పర్సంటేజ్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది ఒక దాంట్లో నుంచి ఇంకొకటి ఒక దాంట్లో నుంచి ఇంకొకటి కంటిన్యూ అవుతుంది ముప్పై శాతం అంటే ముప్పై బై వంద ఇరవై శాతం అంటే ఇరవై బై వంద పది శాతం అంటే పది బై వంద కంటిన్యూ అవుతున్నప్పుడు ఇలా మల్టిప్లికేషన్ రాస్తాం బాగా ఐడెంటిఫై చేసుకోండి గుర్తుంచుకోండి ఇది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్కి పునాది ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వేషన్ సేమ్ మెథడ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్లో ఉపయోగిస్తాం మనం ముప్పై బై వంద ఇరవై బై వంద పది బై వంద దేంట్లో నాలుగు వందల్లో 
टू जीरो टू जीरो 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 कैंसल बै टेन का बट्टी पाइंट बेटा ईजी अवद थ्री टू जिक्स फोर ज ट्वेंटी फोर बै टेन द वालू ईज टू पाइंट फोर इक वालू क्या इंपारटेंट कम का मैं संख्य शात मरुक शात इंको शात विवरी माटड़ा यह मध्यकाल इलांट का अड़ना क्वेश्चन चूस्ते सर्वे इधर लेदा अंत मंदिर निवसीस्ट इंटर इधर उठर अंतर एक्व मंदी निवसीस्त इन अरवे शात सर्वे इधर लेदा अंत मंद निवसीस्त इन अरवे शात निवसीस्तमे निवसीस्त नलभ शात पुषुल आईना सर्वे एंत शात इंटरी स्त्री निवसी रईट इध वाल्यू की संबंध प्रश्न का वालू एक् ले ओनली पर्संटेज संबंधे माटड़ना मैं मोतम सर्वे चसा मैं चीन सर्वे हड्रेड पर्सेंट नुदा वो इलना वातम से रुपा वातम से वे इलना वातम से एन चसा अने इंपारटेंट का मोतम अभी वातमे वात रे रखा डिवेड और इं आंट इधर व्यक्त उड़ी लेदे इधर कटे एक्व इधर उड़ी मुगर उड़ी नल्बर उड़ी ईद अला अरवे शात उ मर मिगता इं नलब शात मर इन इकड़ इधर लेदा अंत मिगल नंबर अंत मे उ इंटर वात सर्वे नलबई शात इंड मतमे उठा आवच्छ पुषुड़वच्छ स्त्री अवच्छ सिंपल अगर पुषुड़ आर स्त्री एवरनोकना निवसी इंडल अटे नलब शात इंडल नलब नलब शात पुषुड़ मल्ल स्त्री अरवे शात उठर इधे उन्न नलब शात कदा पुष्ल नलब स्त्री अरवे एला अंत इक्की ब्रेक स्टेट इप्ड मोतम सर्वे दूसरे मनमे निवसी इंटरमे निवसी इं वात आ वो नलब शात पुषुल स्त्री अरवे शात मन का स्त्री रईट स्त्री एंत शात स्त्री ओंटरी निवसीस्टरी निवसी नलब शात नलब बै वंदर निवसी अंदर स्त्री अरवे शात अरवे बै वात का फ्राक्षन मल्टीप्लै वि हड्रेड यू गेट द फ्राक्ष पर्सेज भिन्ना वो मल्टीप्ले मन शात वस्तु वी वैंसल जीरो जीरो आर ना इवे ना वट द पर्सेज ट्वी फोर पर्सेज इधी मध्य रीसे परीक्ष प्रश्न मतलब फस्ट रे भागा दाँ मल्ल तिगे रे भागा अंशा एन भागा अभी वंदकू पे वात अरवे शात नलब शात मल्लिटरी उठना इं नलब शात अरवे शात अलाको अंशा मन विभजुट बोतना इला पर्संटेज प्राब्लम्स इलांट प्रश्न वस्ताई नी पर्सेज ओनली पर्संटेज कोसमें का पर्संटेज ने प्रती का अल्लीकेशन उ प्राफिट अंड लास् लाभ नष्ट डिस्कउंट रायती अने समस्या सिंपल इंट्रस्ट कांपौं इंट्रस्ट अंड इंस्टा पर्संटेज बेस तो क्वेश्चन साल्वे पर्संटेज प्रती मोडल आफ् क्वेश्चन प्राफिट अंड लास्टी डिस्कउंट उंपल इंट्रस्ट उ कांपौं इंट्रस्ट उ इंस्टा उ काबटे पर्संटेज बेसिक मन चाप्टर से साल्वेस्ता पर्संटेज बेसिक वे प्राब्लमस 
ఏ మార్కుల పేపర్ అయినా ఎన్ని మార్కుల పేపర్ అయినా వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మార్క్స్ పర్సెంటేజెస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ డిస్కౌంట్స్ మనకు మొత్తము అరవై శాతం మెంటల్ ఎబిలిటీ పేపర్లో అరవై మార్కుల మెంటల్ ఎబిలిటీ పేపర్లో ముప్పై మార్కులు ఆర్థమెటిక్ నుంచి వస్తే ఇందులో ఇరవై శాతం అంటే ఆరు మార్కుల్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఒక చాప్టర్ నుంచి అంటే పర్సంటేజెస్ అండ్ దర్ అప్లికేషన్స్ నుంచి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఇకపోతే అర్థమెటిక్లో మనకి ఇంకా ఇచ్చిన టాపిక్స్ ఏంటంటే టైమ్ అండ్ వర్క్ కాలము పని ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ది డిఫికల్ట్ టిల్టీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఇందులో కాలము పని అనే చాప్టర్ని నువ్వు పార్ట్లుగా విభజించుకోవాలి ఫస్ట్ ఏ పని చేయడం అంటే ఒక వ్యక్తి మాత్రమే పని చేయడం దీంట్లో ఎన్ని రకాల మోడల్స్ ఉంటే అన్ని రకాలు సెకండ్ పార్టు ఏ మరియు బి కలిసి పని చేయడం ఇందులో రకరకాల కండిషన్స్ ఉంటాయి థర్డ్ పార్టు ఏ బి అండ్ సి కలిసి పని చేయడం ఫోర్త్ పార్టు గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ పనిచేయడం ఇలా నువ్వు చాప్టర్ని నాలుగు భాగాలుగా డివైడ్ చేస్తే క్వశ్చన్ ఈజీగా సాల్వ్ అవుద్ది ఒక్కడు మాత్రమే పని చేయడం అసలు పని ఏ విధంగా జరుగుద్ది సింపుల్గా చెప్తాను జాగ్రత్త వినండి ఏ ఒక పనిని ఫిఫ్టీన్ డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తాడు పదిహేను రోజుల్లో పూర్తి చేస్తాడు ఒక్కొక్క రోజుకి ఎంత పని అవుతుంది అన్నది గమనించాలి మనం పదిహేను రోజుల్లో పని మొత్తం అయిపోద్ది అంటే అవుట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ వర్క్ చేస్తే వర్క్ అంతా కంప్లీట్ అవుద్ది వన్ డేలో ఎంత పని అవుద్ది వన్ డేలో ఎంత పని అవుద్ది పదిహేను రోజులకు గాను వన్ డే పని చేస్తే వన్ డే వర్కే అవుద్ది అంతే కదా రోజుకు కొంత రోజుకు కొంత పని చేస్తున్నాం అంటే మొత్తం పనిని పదిహేను రోజులు చేస్తున్నాం అంటే పదిహేను ముక్కల పని ఫిఫ్టీన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ వర్క్ అందులో ఒక్క డేలో వన్ పార్ట్ ఆఫ్ వర్క్ అయిపోద్ది వన్ బై ఫిఫ్టీన్ పని అయిపోయింది తొమ్మిది రోజుల్లో ఎంత పని చేస్తాడు మొత్తం పదిహేను రోజుల పని పదిహేను ముక్కల పని ఫిఫ్టీన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ వర్క్కి తొమ్మిది రోజులు వర్క్ చేస్తే తొమ్మిది పనులు అయిపోతాయి నైన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ వర్క్ అయిపోద్ది సింపుల్ నైన్ బై పని ఫిఫ్టీన్ అవుట్ ఆఫ్ హౌ మెనీ డేస్ ఆఫ్ వర్క్ యువర్ వర్కింగ్ ఫర్ హౌ మెనీ డేస్ టోటల్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ వర్కింగ్ డేస్ పదిహేను రోజులు పదిహేను రోజులకు గాను మనం చేస్తుంది తొమ్మిది రోజులు మాత్రమే దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే త్రీ త్రీ సా త్రీ ఫైవ్ సా మూడు బై ఐదో వంతు పనిని పూర్తి చేస్తాడు ఎన్ని రోజుల్లో తొమ్మిది రోజుల్లో దీన్ని రివర్స్లో మారుదాం ఒక వ్యక్తి మూడు బై ఐదో వంతు పనిని తొమ్మిది రోజుల్లో చేస్తే మొత్తం పని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడు టోటల్ వర్క్ నీకు పని కావాలి మూడు బై ఐదో వంతు పని నాలుగు బై ఐదో వంతు పని కాదు అంటే ఈ త్రీ బై ఫైవ్ అనేది మనకు అక్కర్లేదు లేకపోతే ఏమైతే పని మొత్తం పని అయిపోద్ది ఇటువైపు నా త్రీ బై ఫైవ్ అనేది అవతలికి వెళ్ళిపోద్ది మొత్తం పని చేయాలంటే నైన్ ఫైవ్ బై త్రీ నైన్ ఇంటూ ఫైవ్ బై త్రీ సింపుల్ త్రీ బై ఫైవ్ యొక్క అర్థం మొత్తం ఐదు భాగాల పని వాడు పూర్తి చేస్తుంది మూడు భాగాల పని దానికి ఎందులో పడుతుంది నైన్ డేస్ పడుతుంది మొత్తం పని అంటే ఐదు భాగాల పని కదా దేంట్లో నుంచి త్రీ పార్ట్స్ ఆఫ్ వర్క్లోంచి అంటే అవుట్ ఆఫ్ త్రీ పార్ట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఫైవ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ వర్క్ వాడు ఇచ్చిన పనిలో నుంచి అడుగుతున్న పని చేస్తున్నాం మనం ఇచ్చిన పని మూడు భాగాలది అడుగుతున్న పని ఐదు భాగాలు మూడు మూల తొమ్మిది మూడు ఐదుల పదిహేను హౌ మెనీ డేస్ ఆఫ్ వర్క్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ రివర్స్లో క్వశ్చన్ దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఎప్పుడు వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటి ఏ ఒక పనిని పదిహేను రోజుల్లో పూర్తి చేస్తాడు పది రోజులు చేసిన తర్వాత ఏ పని వదిలి వెళ్ళను మిగిలిన పనిని బి ఆరు రోజుల్లో పూర్తి చేస్తే బి మొత్తం పని ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి చేయను మనం చెప్పిన రెండు కాన్సెప్ట్స్ ఒకటే క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి ఫస్ట్ థింగ్ పది రోజులు చేసిన తర్వాత ఏ వదిలి వెళ్ళిపోయాడు ఏ వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు అంటే కొంత పని వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు ఎన్ని రోజుల పని వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు ఫిఫ్టీన్ డేస్ చేయాల్సింది టెన్ డేస్ మాత్రమే చేశాడంటే ఏ వదిలిపోయిన పని మనకు చేసిన పని అక్కర్లే వదిలిపోయిన పని ఎందుకు చూస్తున్నాం పదిహేను రోజులకు గాను టెన్ డేస్ చేస్తే వదిలిపోయింది ఫైవ్ డేస్ ఆఫ్ వర్క్ అవుట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్కి వదిలిపోయిన పని 
ఫైవ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ వర్క్ ఐదు బై పదిహేను 